So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von King's Road. Ich habe einige neue Sachen zu berichten, habe schon die Grundlagen jetzt ein bisschen abgecheckt, bin Stufe 9, fast Level 10 und ich habe so auf Facebook angekündigt, Jo, habt ein neues Browser-Game entdeckt und ich möchte mal den Multiplayer austesten. Jeder kann mich gerne hinzufügen. So, und da ist jetzt, der hat seinen Namen noch nicht geändert, der Player 1A4A und so weiter und so fort. Und den kann ich jetzt einladen, der ist direkt online, also das waren die ersten vier Anfragen, die hier kamen. Wer weiß, ob sich der Spieler gleich auskennen wird. Hier ist auch gleich eine neue Anfrage reingekommen. Der Anderson Dome möchte mit mir oder Domme möchte mit mir spielen, beziehungsweise mein Freund sein. Auch mal gleich hinzugefügt. Den könnte ich, nö, der ist noch offline, könnte ich ansonsten auch einladen. Oder ich trete ihm einfach bei, mal schauen, ob er annimmt. Und ich habe hier sogar neue passive Fähigkeiten gelernt, wie zum Beispiel die Gesundheitsregeneration. Denn ohne diesen Skill hat man anscheinend null Regeneration und ist komplett auf diese Nahrung und das Trinken angewiesen. Okay, das scheint wohl noch nichts zu werden. Dann gehe ich mal hier weiter. Ich habe jetzt bei dem Jagdweg zwei, wie soll man sagen, Checkmarks und... Oh, Moment, Moment. Hier bin ich nun mit ihm. Hier ist der Player. Kann ich jetzt chatten? Hallo. Yo, ich kann chatten. Der Player ist dabei. Ritterstufe 2. Und ich denke mal, der möchte entweder... Wohin gehen wir? Jo. Hier oder hier. Der wird noch nicht so weit sein für... Die Deadwood-Feste, aber ich möchte mal so ein bisschen Gruppen-Gameplay sehen. Ich melde mich einfach mal hier an. Und der hat jetzt eine Minute Zeit, um da anzunehmen oder nicht. Glaube ich jetzt. Genau, ich habe auch herausgefunden, wie man seinen Namen ändern kann. Das sage ich dem Typen hier auch gleich. Der schreibt, cooles Game, danke. Klicke mal links oben dein Bild an und ändere den Namen. Dann weiß ich, wer du bist. Aber bitte keinen echten Nachnamen verwenden. So, denn hier links oben kann man Info bearbeiten. Dann habe ich hier jetzt, ich heiße der Spieletrend, denn Schilling und Spieletrend waren leider schon vergeben. Und dann kann man hier noch so ein kleines Bildchen wählen. Genau, und dann geht es los. Bin gespannt, ob jetzt die Gegner irgendwie stärker sind oder alles gehabt. Mein neuer Skill ist hier so ein Eispfeil. Und der verlangsamt, bisschen AOE, nicht allzu viel, verlangsamt hier die Gegner. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues. Der ändert jetzt seinen Namen. Mal schauen. Ah, okay, ich habe hier sogar auch... Er hat mal das Bildchen geändert. Inspizieren. Heißt noch Player. Er will anonym bleiben. Oder alles ist schon vergeben. Denn irgendwie, keine Ahnung, da... Ja, spielen schon sehr viele Leute mit. Und yo, man kann auch, das muss ich dann auch noch herzeigen, oder irgendwann mal, man kann auch mit fremden Leuten einfach in die Gruppe. Dafür muss man aber hier links oben dann auf Gruppe suchen klicken. Dann dauert das kurz und man wird einfach mit Randoms zusammengewürfelt, die auch gerade hier nach einer Gruppe suchen. Und dann kann man eben irgendwo hingehen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich dachte eher so... Jo, ich laufe da in die Stadt und dort sind gleich die Leute und so weiter. Aber da geht es eher darum, dass man seine Kollegen einlädt. Denn, ja, genau, ansonsten kann man auch Solo spielen. Der ist hier jetzt ein Krieger mit Schwert und Schild, passt ja. Und, ah, genau, Moment, es gibt ja drei Klassen. 
und drei Slots. Das wäre dann vermutlich die perfekte Gruppenzusammenstellung, wenn man einen Bogenschützen, einen Magier und einen Krieger hat. Bam! Alles schön looten. Jo, jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine. Und Moment, da trudelt gerade live noch etwas ein. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das erste Video noch nicht hochgeladen. Das heißt, jo, der Ansturm bleibt noch ein wenig aus. Aber, sobald die down sind, hier kam noch was. Der Kashmo, den könnte ich dann direkt einladen, wenn er Bock hat. Und jetzt kommt der Endboss, der Markus Deadwood gegen den ich schon mal gekämpft habe. Mein Mana ist jetzt auch alle, weil ich so verschwenderisch war. Dann trinke ich doch mal kurz einen Schluck und... Ah, okay, jetzt hat er den Namen geändert. Herzlich willkommen, Deadlight XX. Dann kann ich dich auch irgendwie nennen. Und nicht nur Player. Mit sehr vielen Zahlen und Buchstaben. So, da ging er down. Noch schnell das Fass abstauben und... Level beenden. Stufe 10 bin ich. Sehr schön. Oh, es gibt ja saftig viele Bonuspunkte hier und Gold. Wenn ich alleine drin war, waren das nur 50 oder so und jetzt gleich 138. Sehr schön. Vor allem, der ist Stufe 3, ich Level 10. Finde ich cool, dass man sich so auch gleich untereinander hinzufügen kann, auch wenn man nicht im passenden Levelbereich ist. Die sind alle noch offline. Oder schon wieder. Die fügen mich hinzu und dann loggen sie sich gleich aus. Nö, nö, nö. Den Schilling, den wollen wir nicht. Wir gehen sofort wieder offline. So, jetzt erstmal hier ein bisschen aufwerten. Ein neuer Passive-Skill. Oh. Oh, oh, ah. ah. Hier, Passive. Ein neuer aktiver Skill und zwar eine Puppe. Ein Lockvogel. Für vier Sekunden. Gleich mal ausprobieren. So, im Inventar habe ich einen neuen Bogen. 15 statt 13 Schaden. Und ein neuer Helm. Der Rest wird verkauft. So. Und ich frage den Deadlights, ob er... Gildenhalle, das werde ich beim nächsten Mal vielleicht machen. Gleich noch eine Runde im nächsten Dungeon. Mal schauen. Und genau. Hier könnte ich dann noch... Ja, der Zauberer würde fehlen und dann hätten wir ein perfektes Team. Ich möchte ihn hier... Oh, hey. Stopp noch kurz. Er muss noch verkaufen. Oh, er rüstet sich neu aus. Nur eine Sache finde ich schade, dass man nicht ranzoomen kann. Also die Kamera ist wirklich komplett... Statisch. Genau, stoppe die Banditenbedrohung. Dann gibt es fünf Edelsteine. Moment. Können wir machen und hab mal eine Frage. Okay, dann gehen wir mal rein und dort kann ich dann auch die Frage beantworten. Alle Missionen müssen auf normal absolviert werden und dann sind erst heroisch und so weiter verfügbar. Okay, und hier wartet vielleicht ein Boss im Schloss Sommer, wo der Dr. Sommer wartet. Der war schlecht. Kennt man ja schon von mir. So, Stadt. Ah, genau. Wenn ich auf Gruppe suchen gehen würde, komme ich nämlich in eine instanzierte Version von der Stadt. Und dort stehen dann andere Leute rum. Die kann ich dann inspizieren, mir ihre Ausrüstung ansehen. So, der Caleb sagt hier... Ich muss Gregor besiegen und er fragt hier, wann ich mit... Ja, es wird eines kommen. Also, wann ich ein Let's Play zu King's Road aufnehme, war die Frage und... Ja, aktuell ist es schon online. Denn ich bin ja jetzt in der Zukunft, wollte schon ein bisschen mehr machen bevor ich das erste Video hochlade. So, genau. Ich, ah, ich verrate ihm noch nicht, dass ich hier jetzt aufnehme. Denn dann gibt es einfach später die Überraschung. Oder ich sage es ihm ganz am Ende. Meine... Naja, nichts. 
keine Ahnung, wie ich sagen soll. Mein Problem bei der Sache ist dann immer, wenn ich sage, dass ich aufnehme, dann, jetzt nicht in diesem Fall, aber bestehen die Chancen, dass irgendetwas im Chat geschrieben wird, bla bla blub, und das muss dann unbedingt ins Video und jeder verhält sich dann anders, sage ich jetzt mal, wenn man weiß, dass gerade mein Aufnahmeprogramm läuft, deshalb sage ich das nur ungerne. Okay, und jetzt probiere ich mal, was der neue Skill so kann. Er schreibt gerade, das ist wie in Drakensang Online. Jo, ein bisschen schon. Nur, dass es viel mehr auf Casual... Oh. Der verbraucht... Wow, der verbraucht viel Mana. Holla, die Waldfee. Jo, es ist hier viel mehr auf Casual natürlich ausgelegt. Also nicht natürlich, sondern... Jo, das ist einfach so. Und da hat er auch die Gruppe verlassen. Nein, Deadlight, lass mich nicht alleine. Okay, und was wollte ich noch sagen? Der Skill war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Dieser Lockvogel hat nur einen Schuss ausgehalten. Oh nein, der hat eine Zeit und dann läuft er ab. Okay. Aber 21 Mana ist jetzt schon viel. Für 4 Sekunden. Den müsste ich wohl aufwerten. Naja. Mal schauen. So. Stufe 10 bin ich, wie gesagt. Ich bin vermutlich viel zu stark für dieses Gebiet schon. Denn ich wollte ein paar Level-Ups machen um eben noch alles zu... Ah, da kam er wieder online, um alles zu entdecken und mal ein wenig einen Plan vom Spiel zu haben, denn das sieht sehr schmackhaft aus. Genau, aber eben sehr einfach im Vergleich zu anderen Hack-and-Slay-Spielen, wie zum Beispiel Drakensang oder Path of Exile oder Diablo oder... The Mighty Quest for Epic Loot oder, oder, oder. Das sind jetzt schon ein paar Gegner. Das dürfte auch der Gregor am Ende sein. Yo, der Gregor Deadwood. Der fieseste von den Brüdern. Aber auch er muss sterben. Niemand entkommt den Pfeilen von der Spieletrends. Nö. Ich habe mich nicht versprochen. Ich heiße nun mal so. Der Spiele trennt. Nicht mal der Schilling war noch frei. Auch das ja, ist schon vergeben. So, das war der Sieg. Mal mit einer Gruppe. Das werde ich auf jeden Fall öfters machen. Denn gemeinsam ist man weniger einsam. Und da macht es auch gleich noch mehr Spaß. So, Jetzt Internetprobleme, kein Problem. Jetzt verlasse ich hier diesen Dungeon. Er erhält sogar noch Gold. So muss das. Fünf Edelsteine. Und zurück. Und an dieser Stelle beende ich dann auch das Video. Noch kurz werde ich diesen Button herzeigen. Moment. Muss kurz aus der Gruppe. Gut, jetzt was einen Schmied? Okay. Jo, eine neue Quest, den Magnus muss ich retten. So, Gruppe verlassen. Und jetzt kann ich eine Gruppe einfach suchen, auch ohne Freunde und so weiter. Dann rennt hier der Timer und ich werde dann in eine andere Version von der Stadt hier teleportiert, wo ein paar Leute herumstehen und mit denen kann ich erstmal kommunizieren oder sie gleich einladen. Okay, und das war's dann und dann geht's beim nächsten Mal weiter zur Welt von King's Road.